హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు అయితే మనం ముందుగా అలసంద అలసంద గుగ్గుళ్ళు అలాగే అదే రసంతో మనం చారే చారే ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికోసం ముందుగా మనము ఒక రెండు మూడు గంటల ముందు అలసందలు నానబెట్టేసుకొని పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా తర్వాత ఒక రెండు విజిల్ ఇస్తే మనకి అలసందలు అయితే బాగా ఉడికిపోతాయి తర్వాత అందులో మనం ఉడకపెట్టేటప్పుడు కొన్ని వాటర్ వేసి ఉంటాం కాబట్టి ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి కొంచెం వాటరు వేడయ్యేంత వరకు స్టవ్ పైన పెట్టాలి ఇలాగా ఇవైతే ఉడికిపోయాయి మనకి కానీ కొంచెం వాటర్ వేడయ్యేంత వరకు మనము స్టవ్ పైన పెట్టి తర్వాత దీన్ని చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపించినట్టుగా చూస్తున్నారు కదా ఆ విధంగా ఎప్పుడు మనము టమాటా రసం మిరియాల రసం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి ఈరోజు ఇలాగా మీరు అలసంద గుగ్గుల రసంతో డిఫరెంట్గా చారు తయారు చేయండి ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది టమాటా రసం లాగే బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరందరూ తర్వాత మనము ఇందాక ఉడకపెట్టేసుకున్న వాటర్ ఉన్నాయి కదా అలసంద అలసందలోవి ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా మనము ఇలాగ వేరే ఒక ఏదైనా ఒక పాత్ర తీసుకొని అందులోకి అయితే అన్నీ వేసేసుకోవాలి ఇలాగ మనము అన్నీ నీట్గా వచ్చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఇలా కొంచెం మనకి అలసందలు పడతాయని అనిపిస్తే ఒక ఏదైనా ప్లేట్ పెట్టేసి మనము నీట్గా చూసారు కదా నేను చూపిస్తున్నాను ఆ విధంగా కూడా నీట్గా అయితే వంచేసేయచ్చు వంచేసిన తర్వాత మనము చూసారు కదండి మనం అలాగ నీట్గా వాటర్ అని అయితే వంచేసుకోవాలి అలసందులోని వాటర్ చూసారు కదా అలసందులు సపరేట్ పెట్టేసాను ఇంకా ఇవైతే మనం తాలిం పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంక ఈ నీళ్ళలోకి అయితే మనము అదేనండి అలసందులు ఉడకపెట్టే నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అందులోకి అనమాట ఇందులో మనము కొంచెం రెండు టమాటాలు కొంచెం జీలకర్ర కొద్ది కొత్తిమీర అన్నీ కూడా మిక్సీకి వేసుకోవాలి చూసారు కదా అన్నం కూడా వండేసాను చెప్పాను కదండి ఒక రెండు టమాటాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు రెండు టమాటాలు ఆ చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసుకొని మనము ఇందులోనే కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం చింతపండు చింతపండు నీట్గా కడిగి తీసుకొచ్చానండి కొద్దిగా చింతపండు అలాగే కొంచెం క కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి మనం బాగా మెత్తగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అయితే చేసేసేయాలండి దీన్ని ఇది మొత్తం కూడా మనం ఇందాక రసం తీసుకున్నాం కదా అలసందుల్లో ఆ రసంలోకి అయితే వేసి మనము కలిపేయాలి చూసారు కదా కొంచెం కరివేపాకు వేస్తున్నాను అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందామండి మనం ఎప్పుడు టమాటా చారు మామూలుగా ఉడకపెట్టి అలా రసం అంతా పిసికేసి మనం అలా కూడా చేసుకుంటుంటాం కదా అలా కూడా బాగుంటుంది కానీ ఇలా అలసందుల రసంతో చేసుకుంటే కూడా మనకి ఒక మంచి డిఫరెంట్ టేస్ట్తో బాగా అయితే ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఇంకా కొత్తిమీర వేసాను కరివేపాకు అన్నీ వేసి ఇలాగ మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ మనం ఈ రసం ఉంది కదా అందులోకి అయితే ఆ పేస్ట్ అంతా వేసేసేయాలి నేనైతే వేసేసాను ఇప్పుడు ఇందులో మనము తగినంత కారం వేసుకోవాలి మన రుచికి సరిపడ నేను ఒక అర్థం ముక్కాల స్పూన్ వేసానండి సరిపోతుంది రసం ఎక్కువ తీసుకోలేదు కదా కొంచెమే కదా మనం ఒకవేళ ఇంకొంచెం రసం కావాలంటే కూడా మనం కొంచెం నీళ్ళు కూడా వేసుకోవచ్చు కిందిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసాను అలాగే కొన్ని అంటే కొన్ని వాటర్ వేసాను కిందిలో మనం పసుపు ఒకసారి బాగా కలిపేసు కలిపేసుకోవాలండి తర్వాత మనం కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ పసుపు కూడా వేసాను కదా ఇంకొకసారి కలిపేసి మనము స్టవ్ పైన అయితే పెట్టేద్దాం చూసారు కదా మొత్తం అంతా వేసిన తర్వాత పసుపు అలాగే కొత్తిమీర కారము మనము టమాటా అంతా కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ మొత్తం అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా ఇలాగ నీటి కలే పెట్టేసి మనము స్టవ్ అయితే స్టవ్ పైన అయితే పెట్టేసేయాలండి మనం ఇది బాగా వెళితే మరలించుకోవాలి ఇంకా నేను అన్నం కూడా వండేసానండి ఇంక ఇదైతే మనకి మసలుతో ఉంది కదా ఇది మసలే లోపు మనం ఇందాక కాల్సందులు ఉడకపెట్టేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా అవి అయితే తాలింపేసుకుందాం చూ ఒక రెండు గంటలు నూనె వేసానండి మనం ఒక ఒక ఆనియన్ చిన్నవి రెండు ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను అలాగే ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు చీలికలు అవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి జీలకర్ర వేస్తున్నాను కొంచెం 
మనము ఈ తాలింపుకి ముందు ఉల్లిగడ్డలు వేయడం కన్నా ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసి తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు వేసుకుంటే ఇది బాగుంటుందండి ఈ విధంగా తాలింపు పెట్టుకోవాలి అలసందులు చాలా బాగుంటాయి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనము పచ్చిమిరపకాయలు వేద్దాం కరివే కొంచెం కరివేపాకు వేశాను కదా తర్వాత అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేశాను పచ్చిమిరపకాయలు మనకి కొంచెం అలాగా వేగాలండి వేగిన తర్వాత మనము ఉల్లిగడ్డలు వేసుకోవాలి ఉల్లిగడ్డలు అయితే మనకి ఎక్కువగా వేయించాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం లైట్గా వేయితే చాలు ఈ టైంలో మనము ఉల్లిగడ్డలు అయితే వేసేద్దాం సో చూసారు కదా నేను ఉల్లిగడ్డలు వేశాను కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం మనకు కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత నేను ఉల్లిగడ్డలు అయితే వేసేసాను ఈ ఆనియన్స్ అయితే మనకి ఎక్కువగా వేగాల్సిన అవసరం లేదండి కొంచెం అలాగా వేయితే చాలు తర్వాత మనం ఇందాక అలసందులు ఉడికి పెట్టేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఆ అలసందులు అయితే మనము ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇంక ఈ రోజైతే మార్నింగ్ టిఫను మేము సేమి ఉపమా చేసుకున్నామండి చూసారు కదా ఇంక ఈ పక్కన రసం మొత్తం అయితే మనకి ఆల్రెడీ మా మాసలడం అయితే మొదలైంది ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాల నుంచి మనం రసం బంద్ చేసుకోవచ్చు ఇంకీ ఇతర మనకు ఆనియన్స్ కూడా కలర్ అయితే చేంజ్ అయ్యాయి కదా ఇంక ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఉడుకు పెట్టేసుకున్న గుగ్గులు మొత్తం ఇందులో వేసేద్దాం మనం ఇలాగ రసము ఈ గుగ్గులు అప్పుడప్పుడు చేసుకొని తింటూ ఉంటే మనకు కూడా మంచిదండి ఇవి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది చూసారు కదా తగినంత ఉప్పు అయితే వేశాను నేను మనం ఉప్పు ఇలాగైనా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనం ఇందాక ఉడకపెట్టుకున్నాం కదా ఉడకపెట్టేటప్పుడే కూడా కుక్కర్లోనే కూడా మనము ఈ ఉప్పు అయితే వేసుకోవచ్చు ఒకసారి అలాగ కలిపేసి మనము కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు అలాగ మూత పెట్టి పెట్టేస్తే మనకు అలసంద గుగ్గులు అయితే రెడీ అయిపోతాయి చూడండి కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను పసుపు వేస్తే కూడా మనకి బాగుంటుందండి కొంతమంది పసుపు ఇష్టం లేకపోయినా పసుపు వేసుకోకపోయినా కూడా పర్వాలేదు కానీ వేసుకుంటే అయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది సో చూసారు కదా ఇంకా మనకు కలిసిన గుగ్గులు రెడీ అయ్యి అన్నం అయితే వండేసాను ఇంక ఇది లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి లంచ్ కోసం అనమాట రసము అలాగే అలసంద గుగ్గులు సో చూసారు కదా ఇంకా ఒక టూ మినిట్స్ అలాగ మూత పెట్టేసాను ఇంక ఇప్పుడు ఇది మనం మసులుతుంది కదా ఇంకా దీన్ని చేసే ముందర కొంచెం నేను ఒక రసం ప్యాకెట్ వేసాను ఒక టూ రూపీస్ తెప్పించి ఈ రసం ప్యాకెట్ వేసిన తర్వాత మనం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు స్టవ్ అలాగే ఉంచేసి తర్వాత బంద్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి మనకైతే అలసంద గుగ్గుల రసం చారు తయారైపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి తప్పకుండా మీరు అందరు కూడా ట్రై చేయండి కిందిలో ఇంక ఇవైతే మనకు రెడీ అయిపోయాయండి ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా మనం కొత్తిమీర వేసేసి మనం వేసే దించేద్దాం చూడండి అలాగ కొత్తిమీర వేసుకుంటే మనకి బాగా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది కదా అందుకోసం మనం వేస్తున్నాను కొత్తిమీర తిన్నా కూడా మనకు కూడా హెల్త్కి మంచిదండి ఇంక ఇప్పుడైతే మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం మన గుగ్గులు అయితే రెడీ అయిపోయాయి రసం కూడా రెడీ అవుతూ ఉంది ఇంక ఇప్పుడు మనము రసంకి అయితే తాలింపు పెట్టేసుకుందామండి కొంచెం ఆయిల్ వేసాను నేను ఒక గంట ఆయిల్ వేసి ఇందుకు మనం ఈ రసంకి ఎల్లిపాయ తాలింపు కంటే కూడా ఇలాగ ఉల్లిగడ్డ తాలింపు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా మీరు ఒక చిన్న ఉల్లిగడ్డ వేసాను అలాగే కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు వేసాను కరివేపాకు వేసాను కొంచెం మనకు బాగా ఉల్లిగడ్డ ఎర్రగా కావాలండి ఈ రసం తాలింపుకి చాలా బాగుంటుంది మనకు చూసారు కదా కొంచెం మనము రసం అయితే బంద్ చేశాను ఇంకా నేను రసం మీద మూత పెట్టేసి మనకి ఈ తాలింపు ఎర్రగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మనకి మనం ఈ చా రస ఈ తాలింపు అయితే మనము రసంలోకి అయితే వేసేద్దాం సో చూసారు కదా అలాగా వేసేసి మనము వెంటనే మూత పెట్టేయాలి ఓకేనండి ఫైనల్గా చూసారు కదా నేను అలసంద గుగ్గులు చేశాను రసం చేశాను అన్నం అలాగే పొద్దున్నే కొంచెం ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు అవి అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా లంచ్ అయితే ఇంకా మేము తినేయడమే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టైం అయితే వన్ థర్టీ అవుతుందండి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్